todos y a todas, espero que estéis todos muy bien y bienvenidos a un vídeo más de este curso básico de Siemens NX donde estamos aprendiendo a diseñar nuestras piezas hoy vamos a diseñar la pieza número 8 como veis es un dibujo también sencillo pero hoy vamos a aprender la operación de revolución para ello vamos a empezar dibujando media pieza esta parte y luego le vamos a aplicar esta operación la de revolución hasta ahora veníamos aplicando la de extruir pero ahora vamos a aprender también la de revolución y luego haremos este agujero que hay en el centro para ello venimos aquí y seleccionamos croquis y vamos a trabajar en el sistema de coordenadas del plano x y clip y aceptamos para ello venimos aquí y seleccionamos línea y pinchamos en el origen de croquis, ¿vale? Y dibujamos una línea. Pinchamos, ¿vale? ¿Cuánto tiene esta línea? Pues será 120 entre 2, 60. Vamos a dibujar línea por línea. Ponemos 60. Ajustamos poco a poco. 85. 60. Ahí, vale. Ahora hay que subir otra línea también de 60. Y luego de 15, ¿vale? Venimos aquí, pinchamos en línea y subimos 60. A ver ahora que me la coge. Sesenta. Ahora nos tocaría hacer este pequeño escalón. Sería 170 menos 120 son 50. Entre 2 son 25. Haríamos. 25 y luego subiríamos 15. Venimos aquí, pinchamos en línea y dibujamos una línea de 25. 25. Ay. A ver, voy despacio para no tener que ir modificando línea a línea, pero lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Comentar. Pincho aquí otra vez y subo 15. Ahí. Como veis, voy dibujando poco a poco la silueta de la pieza. Ahora me tocaría dibujar esta pequeña parte que sería 170 menos 150, 20 entre 2, porque es este cachito de aquí y este cachito de aquí serían 10, 10 a cada lado. Y luego haría una línea de 30 grados con respecto a la vertical. Vengo aquí, pincho en línea y hago una línea de 10. Y ahora subo 30, con una inclinación de 30 respecto a la vertical. Pongo primero una línea así, pero no os preocupéis si está a otra inclinación. Ahora la vamos a corregir. Pincho aquí y subo hasta arriba. Y ahora le doy a la tecla escape. Y vengo aquí a cota y pincho cota angular, ¿vale? Y selecciono esta línea y esta línea. Y ya me lo marca, ¿veis? Ya me marca que está a 35, pero no es a 35, es a 30. Pongo 30 y le doy a aceptar. Y cierro. Ya tengo una línea a 30 grados con respecto a esta vertical. ¿Veis? Ahora vamos a eliminar esta línea. Ahí. Pincho, botón derecho y elimino. Y ahora dibujamos a 120 milímetros desde la base hacemos otra línea, vamos a hacer esta venimos aquí, pinchamos en línea pinchamos en el origen y 120, ¿vale? hacia arriba 120 y hacemos otra echamos una, vale y ahora hay que recortar esto pulsamos la tecla escape venimos aquí y seleccionamos recorte rápido recortamos esta y esta y seleccionamos a la tecla escape y finalizamos nuestro croquis ya tenemos la silueta de la figura que vamos a revolucionar, veis, es media 
y ahora le vamos a dar una revolución. Ahora venimos aquí y pinchamos en revolución y nos sale este menú. Y el primer apartado que nos pone es especificar el vector. Esto quiere decir que tenemos que designar un primer eje el cual va a girar nuestra pieza, que será en el eje Z. Nos aproximamos con el ratón en el eje Z y doble clic. Y veis, ya no la ha cogido, con un tick verde. Especificar el punto. Vamos y especificamos el origen. Doble clic. Y aquí nos pone seleccionar la curva. Quiere decir que lo vamos a hacer en esta figura que hemos dibujado antes. Con, con lo cual, doble clic. Y veis, ya se nos ha revolucionado la pieza que hemos dibujado antes. Y ahora le damos a aceptar. Ahora venimos aquí y ponemos en isométrico, lo centramos un poco. Y este croquis, ¿veis? Lo vamos a ocultar. Para que la pieza un poco más limpia. Botón derecho y ocultamos. Ahora nos quedaría dibujar un agujero de diámetro 50 en el centro. ¿Veis que es pasante? Venimos aquí. Y pinchamos en alzado. Venimos aquí pinchamos en punto. Y en el centro. Doble clic. Y cerramos. Venimos a agujero. Le damos. Y ahora la forma es simple y el diámetro hemos dicho que es 50. Diámetro 50. Y aceptamos. Y veis, ya se nos ha puesto el agujero de diámetro 50. Y ahora aceptamos. Y ya habríamos dibujado esta pieza con la operación de revolución igual que plano. ¿Veis? Está igual que plano. Y bien, ya habríamos acabado este diseño de la pieza número 8. Por mi parte, esto es todo. No te olvides de comentarme si te ha parecido fácil o difícil. Compártelo con tus amigos que le pueden ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.